వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు రమగారు ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయరామ్ రమగారు పది మందిలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆచి తూచి మాట్లాడాలంటారు పది మందిలో ఏముందండి ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అలానే మాట్లాడాలని నేను ఫీల్ అవుతాను నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడేయటం ఓకే వింటున్నారు కదా అని మనం ఏదనుకుంటే అది మనసులో చెప్పేయటం వాళ్ళు వింటున్నారు వాళ్ళు వినేవాళ్ళు మనం చెప్పేవాళ్ళు అన్న ఫీల్ లో ఉండటం అది కరెక్ట్ కాదు కదా సో పిల్లలకి మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాలి మాట్లాడటం ఎలా అని దీనికి సంబంధించి ఏమైనా స్టోరీస్ ఉన్నాయా చిన్న సరదా కథ చెప్తాం ఓకే మామూలుగా మనం క్యాజువల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా అంటాలు ఇలా అంటాలు అంత మాత్రం తెలీదా అన్నావు అనుకో అదేంటంటే మీకు తెలీదా అంటే ఒక రకం అది కూడా తెలీదా అంటే ఈ చేతి కన్నా చెయ్యి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే నువ్వు నువ్వు అని జనాల్ని ఇది చేసేయటము అలా చేయకూడదు కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇది స్పీకర్ పబ్లిక్ స్పీచెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు టీచర్లు లెక్చరర్స్ వాళ్ళందరూ జాగ్రత్త వహించాలి ఎక్కువ మంది పిల్లలతోటి ఎక్కువ మంది మనుషులతోటి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి హోస్టల్ కూడా హోస్టల్ కూడా హోస్టల్ కూడా చేసేవాళ్ళు మర్యాదగా మాట్లాడాలనుకుంటా నేనైతే ఒక వాక్యం అటు ఇటు అయినా మిస్ ఫైర్ అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు ఒక చిన్న సరదా కథ చెప్దాం ఇది పూర్తిగా దీనికి అటాచ్డ్ అని నేను చెప్పను కానీ బాగా రిలేటెడ్ గానే అనిపిస్తుంది నాకైతే ఒక ఊళ్ళో ఒక శాస్త్రి గారు భార్య ఉండేవారు పిల్ల జల్ల ఏదో ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేసేసారు పెద్ద ఏం లేదు పాపం వాళ్ళు కొంచెం పేదవాళ్ళు డబ్బులు లేవు ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు భార్య భర్త అయితే ఆవిడ ఏం చేసింది ఆవిడ అనేది అని చెప్పి ఏదైనా పది రూపాయలు తీసుకురండి ఖర్చులకి ఆడపిల్లలు వస్తే పెట్టడానికి దానికి చాలా అవస్థగా ఉంది ఏదో రెండు ముద్దలు తింటున్నావు కొంచెం కలిగి ఉండాలి కదా మనుషులకి వెనకేసుకోవాలి రేపొద్దున కన్నో కాలో నొచ్చితే మనకి పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం అని రోజు చెప్తూ ఉండేది అని అందరు నలుగురేళ్ళకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక మంచి మాట చెప్పి పది రూపాయలు అడిగి తీసుకోవచ్చు కదా అంటే చిచ్చి వ్యాయవారం చేస్తానని నేను చేయను అని వాడు ఆయన ఇష్టం లేదు ఆయనకి ఏదో చిన్నగా పౌరోహిత్యం చేసేవాడు దొరికినప్పుడు పది రూపాయలు దొరికేది లేనప్పుడు లేదు అయితే ఆవిడ ఏమంది ఓ రోజు ఏమైందట కార్తీక మాసం అయితే వచ్చింది ఆవిడ గుళ్ళో పురాణం చెప్తున్నారంటే వెళ్ళి గుళ్ళో కూర్చుంది ఇంట్లో విసుగు పుట్టి గుళ్ళోకి వెళ్ళింది అనమాట వెళ్తే గుళ్ళో ఒక అబ్బాయి శాస్త్రులు గారు ఒక ఆయన ఒక శర్మ గారు చెప్పారు పురాణం పురాణం అయిన తర్వాత అందరికి హారతి ఇచ్చారు ప్రసాదాలు పెట్టారు ఈ పురాణానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తలా ఒక పది పైసలు పావల రూపాయి అర్ధ రూపాయి అట్లా వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి అనుసారం పళ్ళెల్లో వేశారు ఆయన చివ చిల్లర అంతా తీసుకుని మూట కట్టుకుని రొంటిని పెట్టుకుంటారు చూసే సరుకులు ఇంకో సరదా వచ్చింది ఇవిడికి పురాణమే కదా చక్కగా పది నిమిషాలు కావు చూసిన గంటసేపు కూర్చుని మాట్లాడాడు పది నిమిషాలు అవ్వదు పురాణం గంటసేపు పడుతుంది కాలక్షేపం సాయంకాలం ఇంట్లో కూర్చుని చేసే ఉద్యోగమే ఉంది అక్కడ కూర్చుని చేస్తే ఆ పురాణం ఏదో చక్కగా పది రూపాయలు వస్తాయి కనీసం వారానికి రెండు రోజులు పురాణం చెప్పిన కూర ఖర్చు పాల ఖర్చు వెళ్ళిపోతుందని భర్తని ఇంటికి రాగానే ఏమండి ఎంత చక్కగా కార్తీక మాసం కూడాను మీరు కార్తీక పురాణం చెప్పకూడదు మన దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి మీ తాతల నాటివి అన్నది సరే బాగుంది అనుకున్నారు పురాణం చెప్పడం ఏం కష్టం సరే పక్క ఊళ్ళో ఏదో దేవాలయానికి వెళ్ళి ఇవి పొద్దున్నే పరిగే వెళ్ళి మాట్లాడించాను ఆయన పురాణం చెప్తాడు బాగా చెప్తాడు సరే పురాణం ఓకే పురాణం చెప్పడానికి ఈ కార్తీక మాసంలో పురాణాలు అంటే ఏమిటంటే ఈ కార్తీక పురాణం పుస్తకం చదివేటప్పుడు ఈ ఈ కార్తీక మాసంలో ఈ ఈ పుణ్యకార్యాలు చేయాలి ఇవి చేయకూడదు అలాంటి నియమాలు ఉన్నాయి అవి కథ ప్రకారం చెప్తారు ఈయన ఏం చేశాడు పుస్తకం పుచ్చుకొని కూర్చున్నాడు పురాణం చెప్తున్నాడు జనాలంతా నలుగురు చేరారు వారా వీరా వస్తూ పోతుంటారు అదే సినిమా లాగా టైమింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి టైమింగ్ ఎండ్ అయ్యేది కాదు కదా పురాణ పౌరాణికులు ఎవరైతే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ పోతుంటారు వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు కూర్చుని వినగలిగే సావకాశం ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు లేని వాళ్ళు లేచకపోతూ ఉంటారు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది కొంతమంది వింటుండగా అయినా ఏమైంది కార్తీక మాసంలో అప్పులు చేయకూడదు అప్పు చేయకూడదు అప్పు చేస్తే చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి కార్తీక మాసంలో అప్పు చేయకూడదు అని చెప్పాడు చెప్పాక అర్థమైందా అని అడిగాడు అందరు జనాలు అలా చూస్తున్నారు ఆయనకి ఎవరు మాట్లాడాలా ఈయన ఏమనుకున్నాడు ఓహో వీళ్ళకి బాగా అర్థం కాలేదు అర్థమయ్యేలాగా చెబుదాం అనుకున్నాడు అనుకుని ఓ ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చున్నారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని చూపి ఇప్పుడు ఈ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఈయన ఆయన దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాడు అనుకోండి అన్నాడు అనగానే శాస్త్రి గారు ఉవ్వెత్తులు లేచి ఉంచాడు అప్పు తీసుకోవడం ఏమిటి నేను ఎందుకు తీసుకుంటా నాకేం కర్మ అప్పు తీసుకోవాల్సిన కర్మ నేనేం అప్పులు గిప్పులు తీసుకోను నువ్వు ఏడ్చినట్టుంది నువ్వు నీ పురాణం నేను అ
ఈయనలే చెప్పాడు ఈ గందరగోళానికి ఇద్దరు పెద్ద కంఠాలతో విసురుగా మాట్లాడేసరికల్లా పురాణం రసాభాస అయిపోయింది అందరూ ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సాగల డబ్బులు లేవు ఏమీ లేవు ఆ ఊరు నడిచొచ్చిన పని అయింది అనమాట సో ఇది లాభం లేదు అప్పు సంగతి మాట్లాడకూడదు అయిందా అక్కడి నుంచి ఇంకో రెండు రోజులు గడిచాయి మళ్ళీ పురాణం రోజు వచ్చింది ఈసారి ఇంకో పక్క ఊరిలో గుళ్ళో కూర్చున్నాడు ఈయన భార్య అమ్మని కూడా వచ్చింది ఈయన సరిగ్గా చెప్పట్లేదు ఏదో తేడా చెప్తున్నాడు కొంచెం హెచ్చరించచ్చు కదా భార్యలు ఉంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళతో సైజ్ చేస్తారు వద్దని అవునని ఏదైనా ఎవరింటికైనా వస్తాము అని భర్త చెప్పేశాడు అనుకో భార్య దూరం నుంచి కళ్ళతోటి వద్దు అంటే ఆ ఇప్పుడు కుదరదులేండి అని చెప్తారు సహజంగా జరిగేదే కదా నువ్వు నవ్వుతావు ఎందుకు ఇది జరిగేదే కాదా ఖచ్చితంగా జరిగేది ఏదైనా ఎస్ అనేటప్పుడు వైఫ్ ఎక్కడుందో చూడకుండా నా అంత నేనే మోనార్క్ని అని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు చూద్దాం ప్రతి వాళ్ళు చాలా మంది కనీసం ఆ భార్య కేసు చూసి ఆవిడ ఒప్పుకుంటుందో ఒప్పుకోదు లేదా భార్యామణులు భర్తల కేసి చూసి అవును కాదు ఏమనుకున్నారు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కళ్ళ భాష ఖచ్చితంగా భార్య భర్తలకి వచ్చి తీరాలన్నమాట ఈవిడ పాపం సైకి చేద్దాం అనుకుంది కాంతమ్మ గారు అందుకని వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికల్లా ఏమైంది పురాణం మొదలైంది ఆయన చెప్తున్నాడు రసకంద ఆయనలో పడింది కథ అప్పుడు దానం చాలా మంచిది కార్తీక మాసంలో దానం చేయాలి దానం చేయటం అంత ఉత్కృష్టమైన వ్యవహారం ఇంకొకటి లేదు మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను అని ఏమన్నాడు కాంతమ్మ గారిని చూపిస్తాను భార్యని ఈవిడ పక్కనున్న ఆవిడికి కొంత దానం చేసింది అనుకోండి అన్నాడు అనగానే పక్కనున్న ఆవిడ రయ్యి మళ్ళీ దానమా ఈవిడ నాకెందుకు చేసింది దానం దానాలు గిన్నెలు పుచ్చుకోవటం మా ఇంట వంట లేదు నేను ఎందుకు పుచ్చుకుంటాను దానం అంత కర్మ ఏమిటి పైగా బ్రాహ్మల దగ్గర నుంచి దానం తీసుకోవటం ఏమిటి వాళ్ళ మీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకోను అన్న అది కాదండి నేను చెప్పబోయాడు చాలా చాలే భయ్యా ఆవిడ దగ్గర నేను దానం తీసుకున్నాను నలుగురులో చెప్తావా నువ్వు నేను దానం ఎందుకు పుచ్చుకుంటాను మా ఆయన మున్ సబ్బు మాకు బోల్డ్ డబ్బులు ఉన్నాయి మీ దగ్గర నేను ఎందుకు దానం తీసుకుంటాను ఇంకా నయో ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇంకేం వంట కడతావా నాకు అని లేచకపోయింది ఆవిడ ఆవిడ వెళ్ళగానే మున్సబ్ గారు పెళ్ళాము అందరు కూర్చొని కథ వింటే ఆవిడేమనుకుంటుందో కొంతమంది లేచి వెళ్ళిపోయారు ఈ లోపల ఏమైంది కొద్దిగా ఒకళ్ళు ఉబ్బెత్తం లేచి మాట్లాడారంటే అంత హడావిడైపోతుంది కదా దాంతో జనాలంతా సర్దుకున్నారు ఇది కూడా లాభం లేదు సరే ఆవిడ ఈవిడ ఏమంది ఏమండి మీరు దానాలు బట్టి కూర్చి మాట్లాడ అప్పులు దానాలు మాట్లాడ మాట్లాడద్దు అప్పొద్దు దానవద్దు ఇంకో సంగతి చెప్పండి మంచి సంగతి ఏదైనా సరే మూడో పురాణం మూడో రోజు అక్కడ ఇంకో ఊళ్ళో ఇంకో గుళ్ళు అదే ఊళ్ళో ఇంకో గుళ్ళో కూర్చున్నారు ఈయన కార్తీక పురాణం చెప్తాను అర్చకుడు దేపోయింది పురాణం చెప్పే వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రసాదాలు పట్టుకొస్తారా ఓ అంత ప్రసాదం ఎత్తి పౌరాణికుడు చేతిలో పెడితే సరిపోతుంది అయిపోతుంది పురాణ కాలక్షేపాలు అలాగే జరుగుతాయి మరి సరే బాగానే ఉంది కూర్చున్నాడు భార్య మండి రాలేదు ఆవిడికి విసుగుబుట్టింది ఈ గోల ఎందుకు వచ్చింది అని సరే ఇప్పుడు మూడో కథలోకి వచ్చిన తర్వాత హత్య బ్రాహ్మణ హత్య చాలా చెడ్డది బ్రాహ్మణ హత్య చేసిన వాడికి బ్రహ్మ హత్య పాతకం చుట్టుకుంటుంది బ్రహ్మహత్య పాతకం చుట్టుకుంటుంది కాబట్టి సత్సేమిరా బ్రాహ్మణ హత్య గోహత్య చేయకూడదండి మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను ఇప్పుడు ఈయన ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చున్న బ్రాహ్మణ్ చూపించి ఈయన అయ్యని చంపాడు అనుకోండి అన్నాడు ఆనంగా జనాలందరూ తెల్లబోయారు ఏమిటి ఈయన చంపుతాడా అని ఈ రెండో ఆయన నన్ను చంపటం ఏమిటి నేను చంపటం ఏమిటిరా నాయన నేను చంపటం ఏమిటి నిన్ను చంపుతాను ముందు రా నేను వీడిని చంపానని నలుగురులో చెప్తావా చచ్చిపోవడానికి నేనే దొరికేంటయ్యా నీకు ఇంకోటి పేరు చెప్పవు అని రెండో ఆయన ఇద్దరు కలిసి హోరా హోరి పోట్టాడుకున్నారు ఈ కామయ్య గారిని ఊళ్ళో వాళ్ళంతా తెని తగిలేశారు వీడు ఎవరు ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళ పేరు చెప్తూ ఉంటాడు ఈయనకి పురాణం చెప్పడం రాదు ఇంకోసారి ఈయన పురాణం కనుక కూర్చున్నాడో అని గుళ్ళు అర్చకుండా తిట్టారు ఈయన కూడా రెండు అక్షంతలు పడ్డాయి అప్పటి నుంచి ఈయన అబ్బాయి ఇది మనకు చాతైన పని కాదు మనకి చాతైన పని చేసుకోవాలి నీకు వివరంగా చెప్పడం రాదు అంటే ఎలా అండాలి చేయాలంటే ఏదైనా ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు అవతల వాళ్ళకి తగలాలి తగలకూడదు దెబ్బ కొట్టాలి వాత పడకూడదు ఆకి అందకుండా పోక్కి పొందకుండా కథ చెప్పాలన్నమాట మళ్ళీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తే కష్టం కదా ఖర్చు చెప్పడం చేత కావట్లేదు ఎప్పుడైతే మనం ఇలాగ ఎవరినైనా ఒకళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడతామో వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మరి కదా కేర్ఫుల్ గా మాట్లాడడం చేత కావాలి నాకు వస్తుందో రావట్లేదు మరి చాలా బాగా నాకు కూడా రావాలి ఇంకా కొంచెం నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా సరే కేర్ఫుల్ గా మాట్లాడదాం 
ఒకళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడకుండా ఉండటం మనం నేర్చుకోవాలి సందర్భాన్ని మన చేతిలో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఒక చుక్క ఉంది అనుకోండి చుక్క చుట్టూతా ముగ్గేసుకుంటూ రావాలి చుక్కను ముట్టుకోకూడదు చుక్కను ముట్టుకోకుండా దాని ఇప్పుడు చుక్కలు ముగ్గులు ఉంటాయి కదా జయ చుక్కని చుక్క టూ చుక్క కలపడం ఒక ముగ్గు చుక్క చుట్టూ తా ముగ్గు పెట్టడం ఒక కళ నాకు చుక్కతో చుక్క కలపడం వచ్చండి చుక్క చుట్టూ అయితే చుక్క చుట్టూ మిలకలు ముగ్గులు ఉంటాయి ఫోల్డ్ అని మిలకలు ముగ్గులే దాని పేరే మిలకలు ముగ్గులు చుక్కలు ఉంటే చుక్కల్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ తిప్పుతారు చుక్కని ముట్టుకోరు చుక్కలు కనపడుతుంటాయి క్లియర్ అవును నేను చూస్తాను చుక్కలు కలిపే ముగ్గు ఒకటి చుక్కల్ని చుట్టూ తా చేసేదనమాట మనం పబ్లిక్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఇతరులకు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా అసలు విషయాన్ని పీకి పాకం పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి మీ పద్ధతిలో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఒళ్ళు వదిలేసామా దొరికిపోతూ ఉంటాం ఒళ్ళు వదిలి పెట్టకూడదు కేర్ఫుల్ గా మాట్లాడుకోవాలి సందర్భానికి తగినట్టు తగినట్టుగా కానీ రమ్మగారు నేను ఎంత సీరియస్ టాపిక్ మీకు చెప్పాను నవ్వించి 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 మీకు చెప్పారు సీరియస్ టాపిక్ అంటే మనం సీరియస్ గానే మాట్లాడుకోవటం ఎట్లా కుదురుతుంది ఇలాంటివి తెలి చెప్తేనే కదా మనకు సరిగ్గా అర్థమయ్యేది ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఉదాహరణే చెప్దాం అనుకున్నాడు చూడు కానీ ఏమైంది మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు పాపం రైట్ రామ్ గారు చాలా బాగుందండి పిల్లలకి చెప్తానికి చాలా ఫన్ గా కూడా ఉంది మనం చెప్పుకోవడానికి బాగుంది ఇంకా బాగుంది రైట్ అండి ఇంకొక స్టోరీతో కలుద్దాం నమస్తే నమస్తే జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి